Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, Vilma. Good evening, Kenny. Hello. How are you doing? Fine, thanks. Great, great. I'm doing great too, and I'm very happy uh, because today we have a lot of activities to do, and I think we are going to learn a lot tonight. Okay. Thank you, everybody, for being punctual. And we're going to start. Okay. We're going to start right now by taking the attendance. Uh, just let me go there and please turn on your cameras and say present when you hear your names. Okay. Amanda, I'm sorry, my video is playing it playing jokes. <laughs> okay, here we go. Um, let's see. No, it's not. Okay. Amanda Graciela Perez Orellana. Calec Avisaí Marinero Asensio. Presente, teacher. Okay. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Presente. Mami, mire este gato. Um, Carol Ivet Chávez Reyes. Present. Okay. Cristian okay. <laughs> Edenilson Ayala Ramírez. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Delmi, you there? Okay. Um, Edwin Joel Amaya Palacios. Edwin Joel Amaya Palacios. Um, Estela Mabel Orellana de Del Cid. Presente, teacher. Okay. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Presente, teacher. Okay. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Okay, thank you, Iris. Um, Julio Cesar Ramírez Arevalo. Julio Cesar Ramírez Arevalo. Okay. Um, Karen Maricela Rivera de Martínez. Karen. Present teacher. Okay. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Okay. Kenny Lisset. Cuellar de Barrientos. Here, teacher, present. Okay. Levin Giovanni Martinez. I'm here, teacher. Okay. Uh, Lisette del Carmen Hernandez, Miss Meat. Marta Lidia Godínez. Marta Lidia. Godínez. René Armando Avendaño Pineda. René Armando Avendaño Pineda. Okay. Reinaldo Chávez Guerra. Presente. Okay. Alexandra, ¿su nombre es Alexandra o Alejandra? Alexandra Raquel Ávila de Axume. Ok. Um, Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. 
Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Janet García González. Present. María Magdalena Ronquillo Magaña. Okay. Marielos Janet Cornejo Erazo. Marielos Janet Cornejo Erazo. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Here we are. ¿Alguien que entrara cuando estaba llamando la lista? Janet. Okay. Present teacher. Julio, perfecto. Vamos a ver, Janet y Julio. Julio César Ramírez Arevalo, ¿verdad? Ok. Yes. Y Marielos. Les suplico nuevamente que por favor se coloquen su nombre completo, porque eh, para efectos de auditoría, eh, para no tener ninguna confusión ni que estar haciendo aclaraciones, por favor vayan ahí en el botoncito donde están los tres puntitos, se colocan sobre su video, ¿ok? Sobre su carita ahí, ahí aparecen tres puntitos y dice renombrar. Ahí en renombrar, usted pone su nombre completo, ¿ok? Como se enlistó. En este caso, Julio César Ramírez Arevalo, ya lo agarré. Vamos a ver a ah, Marielos, dije, ¿verdad? Marielos, ya ¿no? Ok. Ahí estamos. Bien. Ok. We are, thank you, Marielos. Thank you. Okay, you made down your hand, okay? No problem. Teacher, I'm not here, I'm sorry. Lizette del Carmen. Okay. Okay, okay, okay. I'm just checking here. Okay, we're going to start tonight by presenting uh, the topic we are st starting tonight. Okay, uh, just let me go to the presentation uh, to show you the topic for tonight, okay? The topic for tonight is, here it is. Time expressions, okay? What's the topic for tonight? Time expressions. Today we are in the video conference number two. We are still studying the present simple tense, okay? Uh, so we are talking about daily routines and daily activities work-related activities or events, okay? Here we are gonna talk about uh, some expressions that are really useful to place the speaker, okay, in a period of time to develop or to do something, okay? Entonces, seguimos viendo, eh, perdón. Se está desconectando mi video. I'm sorry, guys. Here is the problem. I'm seeing the problem here. Sorry, sorry. Es que tengo una libreta ahí. Okay. Here I am. Uh -oh. Se fue, ¿verdad? Se fue mi video. Vamos a ver. Here we go. The, the USB is disconnected. Yes, yes, it got disconnected because I have a little notebook right there. So it uh, moved, it moved uh, it. Yeah, moved I'm sorry. The USB. <laughs> yes, yes, the USB connector was, um, was losing over there, okay? Okay, 
So uh, we are studying time expressions tonight and let's see what's the goal for tonight. Let's see what's the goal. Let me go here. The goal for tonight is that participants will be able to use simple present tense statements and time expressions. Ayer estábamos viendo cómo hacer algunas oraciones para poder nosotros expresar y describir las actividades que hacemos en una rutina diaria, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, del día lunes. Para decir lo que hacemos un día lunes, decimos on Mondays, right? Um, on Mondays. I see someone is having trouble connecting. Let's see. I'm sorry, guys. I'm sorry. I'm sorry. Someone is having trouble. Me podría alguien asistir ahí en el grupo. Alguien está teniendo problemas de conexión. A ver si le podemos ayudar para que no se pierda los detalles. I have Martita. It says Martita. Mm -hmm. Le vamos a poner try again, ok? Try again, please. Aquí la esperamos, right? Ok, so participants will be able to use simple present tense statements and time expressions. Como decíamos, ayer estábamos viendo eh, cómo expresarnos para decir lo que hacemos, por ejemplo, en un día lunes. Esto no quiere decir que solo el día lunes hacemos actividades, ¿verdad? Podemos decirlo en cualquier día de la semana, siempre utilizando on, ¿verdad? For example, I uh, write reports on Fridays, ¿ok? Or on Friday. Um, I have a meeting on Tuesday, ¿ok? Esa es la forma de expresar actividades que hacemos en nuestro trabajo. Bien, ahora vamos a ver y eso es lo que vamos a agregarle ahora. Le vamos a agregar eh, si lo hacemos temprano en la mañana, si lo hacemos en la tarde, en la noche. Esas son expresiones muy importantes de aprender porque las decimos constantemente, ¿verdad? Bien. We go to the agenda for tonight for video conference number two is We are having a short feedback. I presented the class objective. Then we are having, uh, I'm sorry, session one says, I wrote the different one. I'm sorry, guys. Esa la tenemos que negociar, la sesión uno a uno, okay? So short briefing about the time expressions. Vamos a explicar un poquito eh, por ejemplo, expresiones que usan in, expresiones que usan at, expresiones que usan on, ¿verdad? De tiempo, de tiempo. Luego nos vamos a ir a los breakout rooms eh, a practicar, to practice, ¿ok? To practice in the breakout rooms. Y después pues vamos a tener una pequeña plática, a chit chat, Uh, and the wrap up, ok, para ya como consolidar lo que hayamos aprendido. Vamos a tener algunas actividades así como eh, de estar eh, practicando juntos, ok, uh, para desarrollar lo de time expressions, ok. Bien, lo de la sesión uno a uno, el día de ayer teníamos en ese momento ausentes a las dos compañeras que les tocaba y este coincidentemente, el siguiente en la lista era Levin, ¿verdad? Y él también quería quedarse ayer y él tuvo la oportunidad de quedarse, ¿verdad? Entonces, en todo caso, eh, si tenemos a Iris, sería Iris, a ver, tenemos, es que tenemos <risa> no, dos Iris, ¿verdad? No, teacher, it's not correct. I'm going gonna, I'm gonna to try it again with you. <laughs> ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? It's not correct because she doesn't hear yesterday. Exactly, and eso I, es lo que estaba and, yo comentando. And, and, and I pass, and I pass instead of, instead of her. 
Exactamente, exactamente. Coincidentemente, digo, usted sigue en la lista después de las dos niñas Iris, ¿ok? Ah. Es una coincidencia que caía así como quien dice, ok, si no quería Iris, la, la otra niña Iris, entonces no, usted podía no, tomar el no turno. Es válido, no, hoy me toca a mí otra vez. Ah, no, 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 ahora le toca a la otra niña Iris, ok. Ahora le, o sea, eh, voy, a, voy a decir las fechas para que eh, quedemos sin, sin uh, confusión, ok. En la lista para las sesiones uno a uno, tengo a Iris Marina para el lunes 15, a Iris Janet para el martes 16, que sería el día de hoy. Como ninguna de ellas dos estaba, el que seguía era Levin, y él tiene su día miércoles, ¿ok? El miércoles 17, mañana le toca a Levin, ¿ok? Luego tenemos a Delmi Guadalupe para el jueves 18, ¿ok? Para el jueves 18 le va a tocar a Delmi Guadalupe, ¿ok? A Marta Lidia le va a tocar el viernes 19 de noviembre. ¿Vamos bien? A um, Karen Maricela le va a tocar el lunes 22 de noviembre. Um, de ahí tengo... Sí, no se preocupe, Levin, usted siempre tiene el su día miércoles, ¿ok? Teacher. Ajá. I was kidding, Tengo... teacher. No, no problem, no problem. <risa> Tengo una consulta. Dígame, eh, dígame. ¿Qué es lo que hacen a esa hora o, o, o para qué está mencionando los participantes? Ah, bien, um, esta es una sesión uno a uno donde usted eh, puede hacer las consultas que usted necesite hacer para que le quede claro algún tema, algún tópico, alguna cosa que no comprendió a la hora de alguna actividad o a la hora de la explicación, ¿verdad? Eh, es, un, es un momento de preguntarle directamente a la teacher, ¿verdad? Ah, ok. De solita con la teacher, por eso se llama sesión uno a uno. Ah, Ajá. Okay. No es competencia. <risa> es la sesión en que es una asesoría, ¿verdad? Es una asesoría. Okay. ok, voy a seguir con la lista para que todos tomen nota de su fecha. Ok, uh, miren, este es un detalle muy importante. Uh, todos los que son oyentes o que han entrado en esa calidad son directamente estudiantes o participantes de inglés corporativo y los tratamos de la misma manera como eh, los que estamos bajo el, eh, la, la inscripción de INSAFORP. Ahora bien, los que son oyentes no entran en esta sesión uno a uno porque esto es nada más del, uh, de los que están eh, en la otra calidad, que no son oyentes. No quiere decir que uno es más que otro, al contrario. Los oyentes tienen más chévere porque eh, me pueden consultar en el momento que quieran, tienen el WhatsApp abierto para preguntarme y yo con gusto voy a resolver sus dudas, pero no van a poder tener eh, la sesión uno a uno, ¿verdad? Eh, son lineamientos y requerimientos de Insafort que seguimos, pero no quiere decir que eh, pues no los vamos a asesorar, claro que los vamos a asesorar pero de la manera en chat, ¿verdad? En el chat o durante la clase usted puede hacer las preguntas que usted quiera hacer, ¿verdad? Así que no, no se sientan eh, cohibidos en ese aspecto. Vamos a resolver las dudas porque la idea es aprender. Bien, después de tanto hablar, vamos a ver la lista, ¿ok? Voy a seguir. Um, estábamos con Marta Lidia, ¿verdad? Marta Lidia le toca el viernes 19, a Karen Maricela le va a tocar el lunes 22 de noviembre. A René Armando Avendaño le va a tocar el martes 23. A Amanda Graciela le va a tocar el miércoles 24. Cristian Edenilson, jueves 25. Candelaria de Los Ángeles Nolasco, viernes 26. Reinaldo Chávez, lunes 29 de noviembre. Julio César le toca martes 30. Kenny Lisset es miércoles 1, el día de su sesión 1 a 1. Iliana Carolina el jueves 2. 
jueves 2 de diciembre, Ilian. Carol y Ben, viernes 3. Caleca Visaí, lunes 6 de diciembre. Carla Raquel, martes 7 de diciembre. Lisette del Carmen le toca el miércoles 8. Estela Mabel le toca el jueves 9. Edwin Joel le va a tocar el viernes 10 de diciembre, que es nuestro día de cierre, ¿verdad? Del curso. ¿Ok? ¿Comprendido? ¿Tomaron nota? Yes, ok. Yes, Cualquier cosa ustedes como, como... Ok, Iris Marina, muy bien. Entonces sí está aquí Iris Marina. Qué bueno, qué bueno, bienvenida. Welcome. Welcome to your class. Ay, qué bueno, qué bueno. Ayer no pudo, ¿verdad? Tuvo problemas. Ok. Bien. Bien. Dicho, una consulta, dicho. Chame, este, chame. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre oyente y nosotros? O sea, oyente es un nivel más avanzado. No, 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 no. No es ninguna diferencia en niveles ni en nada, sino que solo en las inscripciones. La inscripción de. El curso es de Insafor, uh -huh. pero ellos tienen dos. Eh, modalidades. Yo creo que con los oyentes platicaron antes de, eh, de inscribirlos y les explicaron ¿verdad? Que, que era ser oyente. Eh, pero simple y sencillamente es que ellos reciben un diploma directamente de inglés corporativo. ¿Verdad? Ok. Uh -huh. Esa es quizás la las inscripciones. O sea, la, la... sí, ahí está la diferencia. Ok. Gracias, Ticha. Ok. Pero de ahí tienen que cumplir con todo lo demás igual. Así que no se salvan, señores oyentes. Son igual que todos. Y pues yo sirvo a los dos. ¿Ok? Con mucho gusto. Muy bien. Vamos a continuar en donde nos quedamos. Todavía no he podido pasar, ¿verdad? De esto, pero es que siempre los dos días, dos primeros días son un poco así. Bien. Nuestra agenda estábamos, ¿verdad? Entonces, la sesión uno a uno tenemos a Iris Marina. Entonces, Iris Marina sí se va a quedar. Vamos a ver. Iris Marina le tocaría el día de hoy, ¿sí? Ok. Ah, no, perdón. El día de hoy le toca a Iris Janet. A Iris Janet Barrera. Bien. Ok. Eh, perdón, teacher. El día de ayer me correspondía a mí, según entiendo. Sí, exactamente. Entonces vamos a esperar a alguien que no quiere, que ne, para negociar ese tiempo, ¿verdad? Esto es siguiendo ah, el, el sí, listado ya. Sí, exactamente. Lo siento, okay. Iris. Um, respetando okay. el, el lugar de los demás, Perdón. ¿verdad? Está sí. Bien. Ok. No hay ningún problema, cierto. Yo pasé en vez de ella, mejor eh, que, le, que pase ella en vez de mí pasado mañana. Oh, ah, bueno. no, mañana. Ok, entonces Yo, can, pueden cambiar. Que estaba fregando. Ay, tan lindo. Gracias. Ok, bueno, Iris, ahí tiene un caballero que le está cediendo el lugar, ok? Bien. Ok, let's continue, guys, because we have some activities to do. I think we are going to start with uh, some, uh, um, uh, some things that we didn't finish last class. We were... Uh, reading these sentences or activities that we usually do in our jobs. Okay, this is just vocabulary and we are going to just check just as a, just a, um, a manner of feedback. Okay, a manera de un repaso. Okay. Bien, vamos a comenzar por esa parte donde nos quedamos ayer que decíamos que con los pronombres I, you, we, and they, Okay. I, you, we, and they. Utilizamos la forma base del verbo para poder expresar las acciones o actividades que hacemos, ¿verdad? Bien, déjenme compartir esto para que ustedes recuerden un poquito ese vocabulario. Please, for you to remember this vocabulary. Here we have, con I, you, we, and they. Entonces, usamos la forma base del verbo, ¿sí? Aquí tenemos la forma base del verbo. Pero decíamos que cuando hablamos de una tercera persona, entonces, a, refiriéndonos a he o a she, él o ella, tenemos que agregarle una letra S al verbo, ¿verdad? 
Tenemos que agregarle una letra S al verbo. Ok, veamos esta, esta fila fue la que nos faltó leer, ¿verdad? Entonces, voy a empezar leyendo yo estas actividades. Si hay alguna pregunta de este vocabulario, por favor, me la hacen después que lo lea, ¿ok? Para que ustedes oigan la pronunciación ahorita, luego las practicamos, ¿ok? I will start from I go to the warehouse, ¿ok? I go to the warehouse. I check my email. I call clients. I write reports. I organize meetings. I organize meetings. I attend a meeting. I visit clients. I assist customers. I check my boss's agenda. I schedule appointments. I answer the phone. I issue invoices. I make bank transfers. Okay. Do you have any question about this vocabulary? Yes. Yes. Mm -hmm. This one? Yes. Okay. Issue What? invoices. Um, esto es um, tramitar o hacer las facturas. Facturación. Okay. Es hacer las facturas. Preparar las facturas. Okay, please. Okay. Is there any other question? About the meaning of some words? Okay, then. If you have no questions, we are going to do something, okay? En este momento, todos pensando... ¿Cuáles de estas actividades ustedes realizan en su trabajo o en su di día? Ok, as a daily routine. Ok, what activities from this ones do you do? Everybody thinking. Y luego yo pregunto, voy a ir agarrando así alguno. Ahorita solo las actividades, ¿verdad? No sabemos cuándo ni cómo. Okay, estamos diciendo solo las actividades. Ok. Up, wake up, sleep home, get to work, have breakfast, um, turn the computer, something. And, um, and go, go to the warehouse. And, um, I uh, make bank transfers too. Okay, great. Let's yeah. see then, Vilma, please. What activities from the list do you do? I, I turn on the computer. Um, I check my emails. I check my boss agenda. Okay. I answer the phone. All the... Okay, good. Let's see, Lisette del Carmen. Let's see. What activities from the list do you do in your daily routine? I write reports. I schedule appointments. And I leave home. Okay, uh, you leave home. Okay, yeah, because you have to go to your work, right? Good. Let's see, Kalek, what about you? What activities do you do from the list? Uh, uh, I, I, had, I, had, I have a breakfast. Uh, I did uh, a meal. Uh, We may uh, I check my boss agenda. My boss's agenda. Es, aquí quiere decir agenda. la agenda de mi jefe, ¿ok? Ajá. Uh -huh. I check my boss agenda. Y solamente. Ok. Uh, para decir solamente decimos only. 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 <laughs> yes, only. Okay. Very good. Now, guys, 
when we want to talk about activities that someone else do daily, okay, or maybe in your jobs, then you use he, she, or if you were talking about a thing, you use it, right? Remember, we just add a letter S at the end of the verb. Allá utilizamos, por ejemplo, you puede ser la persona que yo estoy hablando persona a persona o por el teléfono. We, es, nosotros puede ser María y yo, puede ser mi jefe y yo. Ok, no solamente el pronombre, ¿verdad? Puede ser con los sujetos que se puedan sustituir estos pronombres, ok, o que sustituyen estos pronombres. Pero bien, hablando entonces de una persona extra, ¿verdad? Aparte de esto que sería he or she, tenemos esta regla gramatical que tenemos que agregarle una letra S a la forma básica del verbo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estas actividades. Veamos estas actividades. Write letter, letters sería una actividad. Por ejemplo, I write letters. Ok. You write letters. Sin letra S, ¿verdad? We write letters. Pero, por ejemplo, si yo digo, Lisette writes letters. Ok. Reinaldo checks his email. Ok. Utilizamos entonces una letra S en el verbo, al final del verbo. Veamos entonces los verbos que tenemos acá. Veamos y por favor vamos a leer los verbos. Writes. Writes. Checks. Tiene que oírse esa S. Nosotros los salvadoreños tenemos un poquito de problema con la pronunciación de la S, ¿verdad? Decimos, no la pronunciamos muchas veces y la aspiramos así como, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que pronunciarla. Así que por favor, pushing yourselves to pronounce the letter S, ¿ok? He writes letters, writes, checks, organizes, 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 you see? Schedules, schedules, writes, again, as in the beginning, balances, balances, takes out. Aquí este es una, un verbo que lleva las dos palabras. Por eso lo puse para ejemplo y que ustedes ven este tipo de verbo también. Takes out. Cleans up. Sends. Sends. Vamos a leerlo entonces como ya uniendo con el pronombre la actividad. Ok. He writes letters. He checks his email. She checks her email. He organizes meetings. She schedules appointments. He writes a report. She balances the accounts. He takes out the garbage. She cleans up the sales area. He sends emails. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña práctica porque estamos um, ahorita viendo cómo agregamos la letra S al final del verbo. Ok, y tiene que oírse en su pronunciación. Alexandra, please. The first one. Usted agarra un pronombre. Ok, y la actividad. Ok, she writes letters. Excellent. Tell me. Hi. Ok, please, the same. Choose a, a subject, a pronoun, and choose an activity. Sería cualquiera. Yes, you you can um, structure the sentence, okay? 
she no she writes letters excellent maria magdalena You are muted. Open your mic. Let's do it together, Maria Magdalena. For example, we can say he organizes meetings. Okay. A ver, Maria Magdalena. Creo que no puede, no, no puede activar su audio, María. You're muted. We cannot hear you. Okay. Ahora? Okay, there you are. Like this. He organizes meetings. He organizes meetings. Excellent. Thank you very much. Thank you. Candy, please. He sends emails. Excellent. Karen? Karen Maristela? He checks his email. Excellent. Excellent. He checks his email. Okay. This is to remember or to learn how to express activities that someone else uh, does, ok, someone else does, pero no se queda hasta aquí porque hay verbos a los que no solo les agregamos la letra S, en el idioma inglés hay como unas pequeñas normas, no son pequeñas porque en gramática uf, hay muchas excepciones, pero vamos a ver la forma básica de la tercera persona de los verbos, ok. Bien, déjenme llegar ahí para mostrarles la tercera persona. The third person. Todavía no hemos llegado al time expression. Estamos todavía en lo que no habíamos visto from yesterday. ¿Ok? Y acá tenemos cómo formamos la tercera, cuando hablamos de actividades de la, de la tercera persona, cómo formamos una oración o cómo formamos el pensamiento, eh, eh, sería la unidad de pensamiento que sería una oración, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere decir lo que hace la secretaria o lo que hace eh, su jefe, ¿ok? Si su jefe es hombre, sería he, ¿verdad? Si su jefe es mujer, bueno, sería she, ¿ok? Bien, le agregamos una letra S a los verbos como estos. Veamos, son la mayoría, ¿ok? Son la mayoría, pero en general podemos decir que le voy a agregar una S a los verbos que terminan en la letra E. Miren, miren. Organize, schedule, write. Y en las demás consonantes, como la letra K que tenemos acá, ¿verdad? En um, como eh, consonantes que no tienen sonido, ¿verdad? Entonces, para he, she, vamos a agregar esa letra S en la mayoría de los verbos. Pero tenemos que tener el cuidado de estas dos um, eh, reglas o normas, ¿ok? Los verbos que terminan en una CH, en una S, en una SH, en una O, en una X, le vamos a agregar no solo la letra S, le vamos a agregar ES. We are going to add ES at the end of the verb. For example, watch. The third person, let's read it like this. I watch 
She watches, okay? I watch, she watches. Veamos, guess. I guess, she guesses. He guesses, okay? Y si se fijan, lo estamos como pronunciando, ¿verdad? Watches, guesses, okay? Finish, es letra SH, ¿verdad? Finish, finishes, finishes. Aunque nos suene raro porque en español para nosotros todas las personas cambian, ¿verdad? Cuando conjugamos el verbo. Pero en este caso, en inglés, solamente los que cambian son la tercera persona. Y esta es una de las reglas. Cómo convertir el verbo base a la tercera persona cuando terminan esos verbos en che, en s, en sh, en o, en x. Agregamos es. Por ejemplo, go, goes. ¿Ok? Goes, goes. Aquí no decimos goes. Aquí decimos goes, goes, fix, fixes, fixes, ok, se pronuncia ese final, us, like this, us, ok. Then we have other verbs, verbs ending in a consonant, B, C, D, F, G, ok, consonant, change, Why? Okay. To I E S. Y aquí tenemos los ejemplos. Okay. Fíjense bien que la última sílaba lleva una consonante acompañando a la Y, ¿verdad? Una consonante. Si aquí hubiera una vocal, no aplica. Si aquí hubiera una vocal, por ejemplo, pay, no aplica esta regla. Ok. Bien. Study, studies. Carry, carries. Fly, flies. Ok, hacemos un poquito mínimo larguito para que se diferencie que estamos eh, pronunciando la tercera persona. Do you have any question at the moment? Do you have yeah. any question oh. so far? Yes, teacher. Tell me. Este, vaya, por ejemplo, que dice cuando los verbos terminan en una consonante B, C, D, F, G, uh -huh. eh, cambiarla por I, E, S, ¿verdad? Uh, no, es solamente, no, es, no es cualquier consonante, tiene que ser esa consonante. No, no, no. Consonante, aquí he puesto nada más el ejemplo de qué es consonante. Quiere decir que no es una ah, vocal. Okay. Ajá. Ajá. Ah. Puede ser cualquier consonante que acompañe la letra Y en la sílaba, ¿verdad? Ah, ah ok. Uh -huh. en, en la última de esas flies es flies, solo que ahí el, la lista de color a, azul en vez de amarillo, ¿verdad? Yes, thank you. Uh -huh. Thank you very much. I will change it. <laughs> no, no, I will do it later. Thank you very much. <laughs> Gracias, teacher. Okay. Okay. Is there any other question so far? ¿Tienen alguna otra pregunta? Is there any other question? Okay. Ahora que ya expliqué esto, vamos a ir a nuestro manual, okay, in our manuals, we have in page number nine, a conversation. Page number nine, please, you can access to your manuals and go to page number nine. Okay. In page number nine, we have a conversation. We have two people talking about activities. Okay. And let's see. We have questions. We have sentences here. Um, so please notice how do they use or how they are using the verb in present tense. Okay. Now, estas son actividades que hacen ellos en algún momento en su trabajo, ¿ok? So, let's see. Sofía and Mario are talking. Let me read it first, and then we are going to practice the conversation. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? 
I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, lo voy a leer nuevamente. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Okay. Voy a darles 30 segunditos para que ustedes lean la conversación. Okay. And after that, y luego de eso, please, if you have questions about the vocabulary in the conversation, please tell me. Okay. 30 seconds. Everybody reading. Quiero ver que se muevan sus labios ahí. Okay, here we are. Uh, is there any questions? Is there any question about the vocabulary in this conversation? Uh, if weekly is semanamente. Exactly, exactly. Okay. Mm -hmm. Semanalmente, okay. Now we want to hear, for example, Kenny and Karen, please uh, role play this conversation. Okay. Empiezo yo, Kenny. Kenny, are you there? Okay, there you are, Kenny. Okay, Kenny and Hello? Karen. Kenny, please. Okay. Uh, I start? Yes. Okay, Karen. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clean for the rest of the morning, what are you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I all have to organ organize organize, organize meeting every two Mondays. How often do you shake email? Do you shake it every day? Yes, I do actually. I check in it on or um, once on. or twice a day. Once, once or, or twice a day. One or a twice on day. Great. It is very important. Excellent. Thank you very much. We want to hear Ileana, please, with um, Kalek. Okay. Okay. Kalek. Okay. Yeah. Oh, okay. What do you do every Monday morning? I check my email 
and I call clean for the rest of the morning. What about you? I have to read a googling report and attend the meeting. I also, I had organic meeting every two Monday. How of do you check your Gmail? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it oh, once or twice a day. Great. It is very important. Thank you very much. You did a good job. Excellent. Now we want to notice the activities. Okay. Then we have some questions down here. Okay. Down here we have two questions. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Check email and call clients. Okay. Do they Ma do the same Mario activities? His mail and Mario call Excellent. clients. Excellent. We have to separate the activities that Mario and Sofia are doing, yeah. right? Or does uh, every Monday morning because they do different activities. Yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. So yeah. we have to use the third person. We are going to talk about Sofia and about Mario separately. Okay. So let's see. Um, thank you, Estela. You said Mario, check. Check his this. email, right? His email. Great. Great. And I'm going to write the answer that. in this box, okay? Uh, Mario checks Check. mm -hmm. your his, email. His the email. Okay. Mm -hmm. What else? Mario, Mario calls again too. Okay. Okay. Ahí podemos unirlo poniendo and. Okay. E. E. Que sería and. Calls clients. I'm sorry. And calls clients. Yeah. Good. What about Sofia? What activities does Sofia do? Sofia attends Sophia. a meeting and <laughs> organizes meetings. Okay, okay. Um, attends a meeting and reads reads a uh -huh. weekly report. Okay, but but that is weekly. It's not Monday. It's on Monday. Ah, uh, but she does it on Monday. Okay. Okay. It's yeah, yeah, of course. A start Monday and finish Friday, I think. No, porque lo está no. leyendo, no lo está escribiendo. Ah, oh, ok. Ok, solo está leyendo lo que hicieron, me supongo, como la semana pasada. Ok, I think so. Ok. So, okay. Sofía attends a meeting and reads a weekly report. Ok. ¿Qué otra actividad? Ah, tenemos una palabra muy bonita. Also. Also significa also. también, ¿ok? Also, uh -huh. entonces podemos aquí also. usar she also. also. Uh -huh. Aquí viene also. lo interesante. Hay verbos a los que no solo le vamos a agregar la S o la ES o la IES, sino que cambian completamente. Esos verbos se llaman irregulares, ¿ok? Irregulares, cambia completamente. Entonces, el verbo have tiene una forma específica para la tercera persona. ¿Alguien la conoce? Have. Ah, has. Have. Has. Had es el pasado. Con letra D es el tiempo pasado. Ok. She also has. Has. Uh -huh. To organize meetings. Excellent. 
Aquí, en todo caso, perdón, vamos a... ¿Se fijan que hay Don't una cosa? Organize. Aquí ya no le agregamos la S o al, al siguiente verbo, porque el verbo principal era tener que, ¿verdad? Tiene que. Entonces cambiamos have por has, ¿correcto? El verbo principal es has to, porque esa es la frase para decir tiene que, ¿ok? Entonces, organize no sufre ningún cambio, ¿ok? Organize meetings every two months. Ah, uh, two Mondays, I'm sorry. Two Mondays. Okay. Una de las cosas importantes es que los días de la semana se escriben con mayúscula en inglés. A nosotros en español da igual si lo escribimos en mayúscula o en minúscula, ¿verdad? Y, es, y, y realmente para nosotros lo escribimos en minúscula, ¿verdad? Pero en inglés es importante escribirlo with a capital letter. Capital letter, mayúscula. Ok, so Mondays, right? Every two Mondays. Pero hay una actividad que sí hacen los dos, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad que ellos dos juntos hacen? Check the email. Ok, email. they. They. Mm -hmm. Check email. They check email. Ajá. Uh -huh. They. Yours. Aquí, bueno, si le queremos poner el posesivo sería there, ¿ok? Yeah. There, el de uh, ellos. There, there, there. there. Uh, they. Uh -huh. they. They check their, their emails, ¿ok? Emails. Y tendría que ser en plural emails porque son dos cuentas, ¿verdad? Las que estamos hablando, ¿ok? okay. Podríamos yeah. también decir email. they check the email, ¿ok? Se puede decir las dos maneras. Vamos a dejarlo como lo hemos aprendido ahorita con el posesivo y obviamente pues entra el plural porque son ellos, ¿verdad? Tienen dos cuentas separadas, ¿no? They check their emails. Entonces vemos acá que para la tercera persona el verbo lleva letra S o puede llevar la letra, la, perdón, puede ser ES o IES en el verbo. Pero también hay verbos que cambian completamente la forma, ¿ok? Entonces, como el verbo have, tenemos para la tercera persona, has, ¿ok? Bien, let's continue here. Do you have any questions so far? Questions? It's clear like horchata. Oh, okay. <laughs> clear like, okay. Clear like horchata. <laughs> De morro, right? Okay. De morro. <laughs> Very good. Very good. If you practice, you're going to master this, okay? Otra cosa muy importante que si nunca se les olvide es que a nosotros los salvadoreños, como nos cuesta pronunciar la S, ¿verdad? A ver, todos digan esas cositas, no sé cómo se llaman esas cosas que sirven para encender la cocina. ¿Cómo, cómo se llaman? Esos Ósolo. Que... Chispero. Ah, pero, pero. Ah, pero ahora lo pronunciaron bien bonito porque les dije que pronunciaran la letra S. Usualmente, ¿cómo lo diríamos? Chispero. El chispero, ¿verdad? O lo fósforo, ¿verdad? Lo fósforo, anda a comprarme lo fósforo vos. Entonces, es nuestra forma y es preciosa. Nuestro acento es muy lindo, ¿verdad? Pero en inglés pues, tenemos que pronunciar cada letra para que tenga el significado correcto, ¿ok? Bien. A ver, vamos a continuar con la otra pregunta. We have another question over there. Who wants to read the, the number two? Question number two. Si lo alcanzan a ver. Vamos a poner esto más abierto. Every Monday morning. And then what about you? Okay, no, no, no. This second question. Okay. Do you consider 
that it is important to check your email every day? Okay. Do you consider I'm sorry, Delmi. I will disactivate your audio. Okay. Uh, so, vamos a ver. La pronunciación de consider. Okay. Do you consider, do you consider that it is important to check your email every day? Vamos a decirlo como pregunta ahora. Do you consider that it is important to check your email every day? Hacia arriba al final, ¿verdad? every day. Tenemos que darle el, la entonación de pregunta. Question and intonation. Want to hear you guys. Mm -hmm. Do you consider that it is important to check your email every day? Do you consider that it is important to check your email every day? Okay, now I want to listen to opinions because there we have why. Do you consider is a yes, no answer, right? Do you consider that it is important? Yes. yes, it is, right? Yes, it, yes, it is important. Pero cómo vamos a responder esta pregunta? Um, la vamos a responder de esta manera. Miren, yes. Normalmente. Um, yes, it does. No, 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 no. I do. I, I consider. Do. Okay. Yes. Mm. Yes, I. Do. Yes, I do. Yes, I do. It is important. Yes. Okay. Uh, yes. Yes, of course, because it, uh, the, 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 part, the, the guy is asking me. Exactly. You are, uh -huh. you is in this case, the subject. Receptor. Uh -huh. I'm a receptor. Yes, correct. Okay. So we have to answer this question. Yes, I do. Okay. Ahora. Si alguien no considera que esto es importante, ¿cómo me respondería? A ver. No, I don't. I don't. Excellent. No, I don't. No, I don't. Okay, no, I don't. Sabe por qué está trabajando él. Ok, yes I do or no I don't. Ahora tenemos una pregunta al final. Why? A ver, I want to listen to your opinions. Why is it important to check your email? Why is it important to check your email every day? Because if I, if I work in the company, I don't know if I, for example, attend them. I receive email <clears throat> on, on my computer. It's important, it's important uh, check because the company is important to me. Okay, so it is important, vamos a decirlo, it is important because, important because, porque como nos preguntaron why, la respuesta debe llevar because, ¿verdad? Porque nos piden una razón. Entonces, mm -hmm. Levin dice, Levin says, uh, it is important because I check, I check my attendance. It was the, the correct thing. I check my yeah. attendance. Okay. Yeah. Okay. Or the, well, I check my attendance and you said something, instructions. You receive instructions through the email. Do you? Yeah, 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 yeah. yeah. Okay. And I receive instructions by the email, okay? A ver, una respuesta similar, vamos a ver. Why do you consider that it is important to check your email every day, Ileana? Um, it is important because um, organic Mitri. Okay. And I, I call clients. Okay. Mm -hmm. And I important because I 
I will report the jobs. Okay. Uh, oh, really? Do you organize the meetings? What? Do you organize the meetings? Yes. Oh, okay then. I organize, right? I organize meetings. Okay. Good. And you receive instructions too, right? Uh, you you ah uh, you assess clients. You have communication with your clients. Is that correct? Okay. Is it correct, Elena? I okay. receive emails from the clients. Yes. Okay. Correct. Great. You see, it's very important, I think, I think because we receive all the instructions in these days, imagine by uh, the pandemic, we have to do um, a work office, uh, I mean, home office, I'm sorry, <laughs> home office. So it is very important because that's the um, communication channel that we have, okay, the emails, or maybe we use WhatsApp now, right? We use text messages to, um, to communicate with our companies, right? Or with our colleagues, with our boss. We are in communication, in const constant communication through WhatsApp or maybe through Twitter, or maybe you use your Facebook, like using the messenger, <laughs> right? Uh, it's not only the email, I think, but we have to be aware of all the social networks, right? We have to uh, be aware of all the social media um, uh, networks, okay? So um, do you have any other question about this? Questions? Okay, then we are going to continue with this. Guys, I have to take the attendance right now because it's 9.07, so I have to do this. One second before continuing. Remember to turn on your cameras and Please say present when you hear your name, okay? That's important. Cale, uh, perdón. Amanda Graciela Perez Orellana. Amanda. Present teacher. Okay. Caleca Visa y Marinero Asensio. Oh, Present teacher. Okay. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Okay. Here, here. This. I don't see. Press. Okay, okay, okay. Thank you. Carol Ivette Chavez Reyes. Present. Christian Edenilson Ayala Ramirez. Christian, are you there? Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Present teacher. Okay. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Ok. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Okay. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Okay. Uh, Levin Giovanni Martínez. 
Okay, we want to hear you. Uh -huh. <laughs> we are hearing you, uh, but uh, we need to hear you saying present. Okay. <laughs> there we are. Lisette del Carmen Hernandez, Miss Meet. Present. Okay. Uh, Marta Lidia Godinez. Present. Okay, Marta Lidia. Uh, René Armando Avendaño Pineda. Reinaldo Chávez Guerra. Presente, teacher. Ok, Reinaldo. Uh, Alexandra Raquel Ávila de Axume. Alexandra. Present. Ok. Me acordaba que estaba ahí. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Ingrid. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Ok. Carla Janet García González. Present. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Janet Cornejo Erazo. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Ok. There we go. I'm sorry, oh, teacher. Estela uh -huh. Mabel Orellana. I'm here. But thank I, you, thank you. I, I checked you. Thank you. Hello. Okay, okay. <laughs> I checked you in already. So thank you very much, Estela. So let's continue with these activities in page number ten. Okay, page ten in your manuals. There you have like a list of activities um, that you may do on Mondays, okay? So we are going to structure these sentences as we learned before, okay? As we learned before. So uh, let me share this. For some reason, this is slow. Okay. I think here we go. Okay, here we are. Here we are. This is page number 10 in your manuals. So let's read the instructions. Let's read the instructions. Activity number four, add two activities you do on a regular Monday. Add two activities you do on a regular Monday. Okay. ¿Cómo las vamos a agregar? Veamos. On Mondays, I check my email. On Mondays, I type a letter. On Mondays, I write a report. Okay, who wants to do number four? On Monday, I attend a meeting. Okay, next one, uh, number five. On Monday, I work fine. Excellent. Number six. On Monday, I read a report. Excellent. Ah. ¿Dónde estás? Um, ¿Dónde te veo? Vení. Ok, please. Uh, por favor, tomemos ahí conciencia con el audio. Ok. Ok, number seven. On Monday, On Monday I visit clients. clients. Ok, number eight. On Monday, I, I organize meetings. Meeting. Okay, organize meetings. Okay, organize. very good. Ahora, nine and 10, okay, nine and 10. Let's see, who wants to participate with number nine? I. Okay, please. On Monday, I take a shower in the morning. <laughs> okay. <laughs> Okay, um, let's see, number 10, who wants to participate with number 10? On Mondays, I visit and assist, assist customers. Excellent, assist customers. Assist customers. Assist, oops, customers. Customers, I'm sorry guys, I'm in a different keyboard here. Okay, 
Here we are. Ahora que ya tenemos estas 10 actividades hechas, ¿verdad? Y ya vimos cómo se estructura. Esta es una expresión de tiempo. On Mondays. On Fridays. On Tuesdays. On Saturdays. On Weekends. Es una expresión del tiempo o el día que realizamos esa actividad. ¿Ok? Let's read the instructions of activity number five. We are using the activities from number four to write these sentences. Who wants to read the first, the letter A instructions? I. Okay, go ahead, please. Uh, letter A, complete mm -hmm. the sentences below with one's activity from the box. Excellent. Letter now, B, Compare uh -huh. your answers with the partner. Excellent. Pero como aquí lo vamos a hacer juntos, ¿ok? No vamos a comparar las respuestas, sino que todos vamos a aportar, ¿ok? So let's see this activity, this sentences, I'm sorry. And let's... Uh, usemos la memoria con las actividades que teníamos allá. Si no las recordamos, entonces volvemos a verlas. Vamos a ver. Let's read the example. Carla Raquel, please read the uh, first sentence. It's the example. Number one, I call clean, clean every day. I use the company's phone. Okay, I call clients, clients, okay, clients. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, this is the example. I call clients every day. Ah, every day is a time expression. Okay, every day is a time expression. So let's continue. Number two, what activity do you think we are going to type in? Number two. Six, six email. Or, or, do the, or can be make the, make the report. Do, do the report. Report. She, she sends them. Remember the. Remember here she, we have she, to use she, third she, person. She, 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 email. 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 Okay. Uh -huh. We go. Report. Oh, Our secretary does report. Then she sent them via email. Yeah, I mean. Okay. Yeah, yeah. Vamos a ver en la cajita arriba las actividades que tenemos. Ajá. Write report. Okay, we have write a report. Write a report. Okay. Si solo es un reporte, tenemos que decir a report. Si son más reportes, entonces quitamos la letra A y le agregamos aquí el plural, reports. Ok, veamos la otra, type a letter. Ok, vamos a ver. En este caso, uh -huh. our secretary. Acordémonos de la yeah, tercera right. persona. Yeah. Our right. secretary writes reports. Right. Right. Our report. Reports. Okay. Writes reports. Okay. Writes reports. Then she sends them via email. Okay. Now, veamos si estamos todavía correctos. Okay. I'm sorry, guys. I'm sorry. I'm sorry. I'm going to move this. Okay. Ah, let me select this. So here we were. Mm -hmm. Number three. Number three. Please. Could be I organize meeting twice a day. Okay. Um, let's see the activities up here. Or could be called clients. 
I call clients twice a day. Pero dice, I use I my check, laptop computer. I ah, okay. Check my I check email. my email. Uh -huh. I, I, I use I check my, my laptop email. computer. Okay. I use my laptop computer. There yeah, we go. For... I check. So I check my email, right? Check my email. Twice a day. Number four. Uh, okay. mm. I have organic meetings every every Monday. I... Yeah, four. I have to meet. I have to meeting every Monday. At okay. I have to meeting. Attend. Attend a meeting. A meeting. Uh -huh. Okay, I have to attend a meeting. What about number five? <laughs> Organize, organize meeting. Organize meeting. Okay, acordémonos. Um, organize. Organize. Aha, organizes. Yes. Uh -huh. Porque es tercera persona, right? Organizes meetings. Okay, ahora hagamos con él. Uh, veamos con cuál de las dos hacemos una. Uh, take a shower or assist customers. Let's say assist customers, okay? Assist customers. Elaboremos una oración todos juntos o alguien eh, comienza. Vamos a ver. Number 10. Acordémonos que para hacer una oración lo primero que tenemos que poner es el sujeto, ¿verdad? Sujeto. Veamos. ¿Qué I sujeto assist, le ponemos? I, perfect. Uh -huh. I assist customers uh -huh. every day uh, morning. Ok, every day in, in the, the morning. morning. Ok. In the morning. in the morning, thank you. Ok, here we go. I assess customers every day in the morning. Very good, very good. Now we're going to uh, the next page. We have this uh, to write, okay? Some questions, pero la vamos a dejar todavía para más adelantito. Ya casi, casi vamos a esa actividad, okay? Pero vamos a, solo déjenme llegar acá. I'm sorry, I'm sorry. Okay. Ya vamos a llegar a la actividad anterior. Pero esto. We want to talk about routines and everyday situations. And also we want to learn some time expressions. Okay. Some time expressions. Pero quiero que veamos una pregunta muy importante. Okay. La primera pregunta que está acá es, what does Dominic do? What does Dominic do? Veamos, aquí tenemos una pregunta muy importante también al principio. Ok. Tenemos, what activities do secretaries do in your company? Ok. What activities do secretaries do in your company? Como estamos hablando de secretarias así en, en general, ¿verdad? Utilizamos do en la pregunta. Ok. Para responder esta pregunta... Vamos a usar el sujeto primero, ok. Uh -huh. Y vamos a poner secretaries. Uh -huh. ¿Qué hacen las secretarias? What do they do? Vamos a usar la forma base del verbo o le vamos a agregar S al verbo. S. Forma base. 
Hay que ver. Forma base. Ok, forma base. ¿Por qué? Plural. Because it's a plural thing here. Yes, because it's a plural. So secretaries, a ver, una actividad que hagan las que se dedican a esa, a, uh, a esa profesión. Answer. 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 Okay. Uh-huh. Uh-huh. What else? Yeah. Organize meeting. Attended clinic. Mm -hmm. Check emails. Okay. Mm -hmm. Okay, these are activities and we are describing what activities do the secretaries do in the companies, okay? So, si nos preguntan, por ejemplo, como esta pregunta de aquí abajo, what does a secretary, okay, what does a secretary, okay, do in your company? Entonces, ¿cómo vamos a escribir esas actividades? En este caso, Dominique, okay, Dominique. We are going to say Dominique is the secretary, okay? So, Dominique. Podemos cambiar todas estas actividades agregándole la letra S, S. a cada verbo, okay? Dominique answers the phone, writes emails, organizes meetings, Assists customers. Check. X exactly. Checks emails. Okay. Entonces, acordémonos que aquí el secreto que estamos aprendiendo es. Tercera la, persona. Exactly. Uh, the third person structure. Okay. Organizes. Assists. Esta es una pronunciación que a nosotros nos cuesta mucho, ¿verdad? Por la misma situación que nuestra lengua no está acostumbrada a llegar al frente, ¿verdad? Sino que se queda muda, no se utiliza para la letra S. Entonces sería assists, ¿ok? Como el silbidito que hacen, right? <laughs> Assist, assist. Uh, now, checks. Siempre recordemos letra S y pronunciar. Ok. Hasta ahí estamos bien. Ahora, hay otra pregunta. What do you do? ¿Qué es lo que respondemos cuando nos preguntan what do you do? I do. I do. I do. What do you do? What do you do uh, is... Un... I'm a truck driver. Excellent. You oh. answer, you answer with your profession, with your occupation, okay? Or with your job that you do. For example, I'm a truck driver, okay? I'm a truck driver. I'm a teacher, okay? Pero esta pregunta, uh, I'm an accountant, right? Pero esta pregunta también tiene el significado, también tiene el significado para que respondamos describiendo las actividades que normalmente nosotros hacemos, ¿ok? ¿Cómo lo podemos, eh, eh, para nosotros, cómo lo podríamos entender, ok? For example, aquí en la conversación vamos a ver una palabra, ¿ok? Pero no quiero que se confundan con este otro significado, ¿ok? 
Este es el significado para hablar de su profesión o decir su ocupación. Yes, Levin, tell me. Uh, I'm, I'm asking you something. Can I, can I say, what do you do when I, when I, when I want to know about the, the things I do? Exactly. You can ask about the activities ah, related, activity. related to your work or maybe usually it's related to your job. Okay. For example, ah, okay. aquí en la conversación es lo que vamos a ver ahorita, pero lo vamos a ver en tercera persona. Okay. Por eso quiero que no vayamos a perder este otro significado. Esta es una pregunta básica que siempre que le pregunten, what do you do? Usted comienza con su profesión, ¿verdad? Con su profesión, con su ocupación. Entonces, what do you do? I'm a truck driver. What do you do? I'm a teacher. What do you do? I'm an accountant. That's my profession. That's my occupation. Ok. Pero veamos acá. Ok. Veamos acá en la conversación. I'm sorry. Aquí en la conversacióncita vamos a encontrar algo muy importante. Solo voy a mover esto un poquito para acá. Okay. And let me read the conversation. Here they are talking about Dominique. Dominique is a third person, okay? It's a third person. And Sonia and Matt are talking about her job, okay? About her. And then... Okay. Uh, Sonia asks, what does Dominique do? Well, she is a secretary. Uh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Vamos a ver. Ya ahorita vamos a hacer algo bien interesante. No se preocupe, ya se le va a ir el sueñito. Vamos a ver. So what does Dominique do? Well, she's secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Ven ustedes? What does she do every day? Y la palabra que lo ubica a las actividades es exactly. Okay? Exactly. Got it? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Aquí tenemos otra time expression. It's early. Early. Okay. Temprano. Early. Um, yeah. Okay. Let me erase this. Then down here. Let me go here, please. Ahorita se me han ido ustedes de acá, no los miro. Okay, there you are. Here we are. Okay, what does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, now let's see. Marta Lidia, please. And Lisette, please role play the conversation. Okay. Initially said, yes. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type reports and then emails every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she uh does she uh, arrive. arrive arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, thank you very much. Thank you. Uh is there any question about the vocabulary in this conversation? How the working is mujer trabajadora. 
Hardworking woman, hardworking es una palabra para decir que sí, trabajadora, Trabaja pero duro. Eh, Trabaja ajá, duro. sí, pero es muy dedicada Esforzado. a su trabajo. No, es muy dedicada a su trabajo. Ok. Esforzado. Ajá. Yeah. Ok. Arrecha, vea. <ríe> ok, así como decir una mujer arrecha, no le dice no al trabajo, ok. Hard so, uh -huh, hard working. Eso es acercándolo más a nuestro dialecto, vea, pero... <ríe> <ríe> Ajá, pero hardworking, pues sí, es eh, que le gusta el trabajo, que, que trabaja mucho. Um, bien, vamos a, aquí abajo tenemos unas um, dos actividades, ¿ok? Y lo que queremos remarcar es la letra S o la forma de escribir la tercera persona, ¿ok? Vamos a ver, what is correct in number one? What is correct? She types. Type. Types. Excellent. Type. Types. Uh -huh. Types. Reports. Okay. Mm -hmm. And number two? Das. Okay. Das. Number three? All right. All right. All right. Ok, ahora vemos aquí en este caso, tenemos ya un auxiliar que es DAS, ya nos hace la tercera persona, entonces no necesitamos, exactamente, exactly, we are using the base form, does she arrive, porque ya tenemos DAS aquí, ¿verdad? Ok. Does she arrive early? Does she arrive early? Ok. Entonces, veamos. En las preguntas, esta es una pregunta de sí y no, de respuesta, ¿verdad? Entonces, does she arrive early? ¿Qué decía la respuesta en la conversación? Uh -huh. Yeah. 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 Yeah, she is. She okay. is the first person to arrive in the office. In the office. Ok. Eh, les decía, esta es una pregunta que requiere una respuesta nada más de sí o no, ¿verdad? Pero qué importante, what important is to remark with expressions, ok? With expressions, like giving explanations. Así que cuando ustedes vayan a dar una respuesta, no se cohiban con yes, she does, or no, she doesn't. ¿Ok? Podemos decirlo de esta manera. Yeah, she's the first person to arrive in the office. ¿Ok? Buscamos en nuestra mente el mayor vocabulario posible para poder armar una pequeña oración. ¿Ok? Now, hay una actividad aquí al final. ¿Ok? Esta actividad es muy bonita. Esta es nada más, esta parte que está acá de su manual, me gustaría que ustedes la leyeran con su tiempo, ¿verdad? Está eh, definiendo la parte gramatical. Mañana la vamos a ver, ¿verdad? Esta parte gramatical nuevamente como para ampliar, aunque ya la utilizamos, ya la manejamos, ya la dijimos, ¿ok? Pero quiero que veamos acá how to use simple present. How to use simple present. And I want you to read this. When do we use the simple present? We use simple present to describe daily activities or to describe routines, 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 routines. It means things that we always do. Okay, things that we always do. Or we can use simple present to express scheduled events. Y aquí tenemos una palabra, time tables. Time tables. Okay, horarios. Horarios, okay. 
timetables son las tablitas, ¿verdad? Donde va la hora, el día y la actividad y a quién le corresponde, ¿verdad? Como una timetable, ¿ya? Yeah? It's a schedule, un horario for those activities. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos la última eh, actividad del manual. Luego vamos a seguir con otra actividad. Pero aquí la última actividad del manual para este tema es complete the paragraph with the words in the box. Make sure to write them in the correct form. ¿Ok? Así que nos vamos a ir al breakout room. I'm sorry, guys. I will stop sharing. Uh, this is in page 12, okay? Página 12, page 12 in your manuals. Van a completar ese párrafo con la forma del verbo correcta, okay? La van a leer, la van a completar con su compañero, okay? Do we have the two devices that they were saying? Uh, okay. <clears throat> Here we go. Okay, tengo acá una situación que tengo que fijarme porque ayer como había, um, no sé, Kenny, Uh, si ¿sí era Kenny, no, Vilma, Vilma está todavía con sus dos devices porque no miro otro device, no quiero dejar a alguien sin compañero, vamos a ver. Carla Mata, Liliana Reinaldo, María Vilma, ok, I think it is ok. And let's start with the breakout rooms. ¿Se entendió lo que vamos a ir a hacer? ¿O tienen una pregunta de la actividad? Page number 10. Complete the paragraph with the correct form of the verb. ¿Sí se entiende? Yeah, yeah, of course. Okay. We'll complete the sentences with the, the verbs okay. in the part up. Insisto en esto de que aquí quedemos claros con la instrucción porque se nos da la situación que, eh, o se me da la situación que se les va el tiempo en querer entender lo que aquí ya habíamos hablado, porque pues se atienen a que le van a ir a preguntar a su compañero, y, y entendió usted qué es lo que íbamos a hacer, mire, y, y usted tiene el manual, no, ¿verdad? Ah, en el manual era... O sea, les digo por experiencia porque les quita un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, para que vayamos cabalito directo a escribir y a hacer y a platicar y aprovechar al máximo esos minutitos, este, ¿entendimos lo que vamos a hacer? ¿Queda en entendido? Sí, sí. Teacher, de, ¿Sí? yo no, no, no escuché lo que íbamos a hacer. Ok. Repetirlo, por favor. Ok, página 10 de su manual. Uh, perdón, 12, perdón, es página 12 de su manual, el párrafo que está al final, que es la actividad número 5, ¿verdad? Uh, ¿Alguien me corrige el número de la actividad? No, no tengo la otra pantalla abierta acá. Este, en ese párrafo, usted tiene que completar con su compañero las formas correctas del verbo, si es tercera persona, si es... Eh, forma base, lo que corresponde. ¿Ok? Sí, hoy sí. Ok, perfecto. Perfect. Bien, ahorita entonces le doy a iniciar.
Hola. Hello, Marielos. I'm sorry. Uh, otra vez me pasó lo mismo con mi video. Aquí estoy. <laughs> estoy viendo que está solita, sí, pero sí tiene alguien asignado. Permítame, sería. Um, no, yo estaba hablando y él se quedó sola. Oh. Ahí era el detalle, que sí puso el mismo nombre. Es que la vez pasada, ayer, estaba esta niña con dos devices. Me avisó, ¿verdad? Pero el problema es que ahora le puso su nombre a los dos devices. Entonces yo lo tomé como que era persona. Ok, permítame. Ahorita la voy a asignar a la sala 10. Ok. Ok. Sí. Ok. Ahorita la compro. ¿Ya la encontró? Sí, ahorita se la, ahorita se la comparto. Bueno. Ya, Karen. Ahí está. Vaya, no, no, no se escuchaba nada, ¿verdad? Ahorita está con, como dijo que se sí. <ríe> you are muted. You, you are muted. Uh -huh. You're muted. Ok. Ok. Ay, que me salí, no sé cómo. <ríe> Hoy sí. Ay, sería, hoy sí, sería la actividad 4. From Monday to Friday, Dominic. Ahí es de ver si ponemos call, have. Sería. ¿Cómo? Wait up que se levanta a las 5. Wait. 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 Wait up. Wait up. Ajá. Esa sería la primera. Wait. Wait. Ajá. Wait up. At, at. Pero Five. el apps AM. Webs. Apps no llevará, no lleva ese, up, ¿verdad? Solo no, el no, verbo. Up, wake. No. wake. Ok. Uh -huh, wake. Ok. Ok. Bien. Eh, Entonces sería, I am. She. Uh -huh, at 5 a.m. She. I am. She. She go. But is the. Eh, tercera persona. Como es tercera. Goes. Ajá. Goes. Goes. Vamos a poner. Goes to uh -huh. work. Goes. She goes And when to work. She heads there. And when she gets there. Ajá. Uh -huh, gets there. She. Ajá. Uh -huh. ¿Qué usaríamos? Check. Sí. Pero 
checks. 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 Con S al final. Yeah. Ok. Yeah. Checks. Checks. Her. Uh -huh. Checks. Her, her email. And. Y. And. Y call sería. Ya no vamos. <laughs> no. Okay. Todavía no. Claudia. Hi, teacher. Hello. How are you doing? It's good. Okay. And how is it going? How is the activity going? Good? Good. Okay. Good. <laughs> okay. Did you finish? Uh, no. Not yet. Not okay, uh, not, no, yet. No. not yet. Not yet. Okay. Una consulta, teacher. Tell me. Um, cuando hablamos de Lisa y Claudia, ¿son terceras personas o, o, o no? No, Elisa and Claudia, Son they, dos. right? They. Ah, they. Mm -hmm. Mm -hmm. They, sí. Uh -huh. Correct. Ah, pues sí. Sí. Esa es la gran Entonces, duda. No lleva, no cambia el verbo. Entonces sería work, nada más. ¿Qué significa ese? Ay, sí, ya no sé. <risa> they has. They. Ellos se levantan. Hello, Hello girls. Ahí ya no Hello. estaba. <risa> <risa> ok. Uh, what part are you in? They. What part? Uh -huh. They. They has. Um, no, they remember wake. the base form for they. Okay, they have. Okay, they have. Mm -hmm. Ellos no es en tercera persona. No, en este caso no hay tercera persona, es un plural, pero no es have el primer verbo. Okay, no es have Será. el primer verbo. ¿Cómo es la actividad? Have Sería, lunch. Se levantan. E ellos wake up. No. Uh, no, no. They are talking about the lunch time. You see? Lunch time. So it says to have lunch. Okay. Yeah. Have lunch is the activity. Mm -hmm. ¿Qué verbo iría acá? Work. No. Uh, no, si están hablando del tiempo del almuerzo. Ellas. Go. Exactly, no. exactly. Go. They go to have. Excellent. Mm -hmm. Hey, Dominic, go home. No, no, third person. Gas. Uh -huh. go, go es, ¿cómo se pronuncia? Goes. Goes. Uh -huh. goes. Dominic goes home. Yes, tell me. ¿Cómo se pronuncia? Goes. 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 Mm -hmm. okay. Carl. De llamar. Carl. Call. 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 Mm -hmm. Call. Call. No cold. Es call. 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 Hall. Mm -hmm. Hall. Okay. Sí, porque si no se confunde con helado, right? Cold, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces no hay, que preguntar, no hay que pronunciarlo como cool, right? Sino cool. Call. 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 Uh -huh. call. Call. Way. Call. Way. 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 Up. <laughs> ¿Cómo lo pronuncio? Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Uh -huh. Ah, okay. Gracias. 
Okay. Okay. Go. Ah, okay. Entonces sí sería from Monday to from Friday. From Monday to Friday. Dominic, Dominic wakes wake wake up, up. Wake up. Wake up. At wake up. Five. Karen, uh, there you have to pronounce the letter S at the end. Wakes up. Wakes up. Okay. Uh, wakes wake, wake up. Please. Yes, because you, you have to add the letter S at the end of the verb. Uh, wakes up. Wakes up. Mm -hmm. Wakes up. Oh, okay. Wakes up. Yes. 7 a.m. He goes. ¿verdad? Yes. To work and when, when she gets there. Yes. Uh -huh. she, she checks her email and calls at the call. Yes. Oh. Hay una situación acá que no sé qué es lo que está pasando, pero ustedes creo que quedaron en la... En la sala principal, ¿verdad? Delmi y Karen. No tengo oh, idea. Yes. Aquí <ríe> tenemos a todos. Ajá. Karencita, uh, ¿puede dejar de compartir un momentito? Gracias. Ok. Thank you very much. Ajá. Ok. I'm sorry, guys. We didn't know that they were in the main room. I'm, I'm so sorry. But now we are back. Ok. Back together. So, um, what's the first verb? What's the first verb? Please say the complete sentence. A ver, la primera oración completa. Vamos a ver. Decía from... Yes, Estela. Okay, thank you. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Excellent. The second sentence. Where does it continue? Okay. Continue? Uh, do you want to continue, Estela? Okay. Okay. Only uh, the okay. second. Mm -hmm. She goes to work and when she gets there. Okay. I, uh, let's let's say it again. She goes to work. Does mm -mm. she oh, goes? goes. Uh, goes. Everybody, please no. help. My pronunciation is ba is bad. Oh, I'm sorry. Okay. Okay. Goes. Goes. Yes. Okay. You have to pronounce okay. this like goes. Go. Uh -huh. Aha. Okay. Like like. Tama. I'm sorry. <laughs> yes. What is the pronunciation again, please? Goes. Goes. Yes. Goes. Como o o goes. Goes. Yes. Goes. 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 Mm -hmm. Okay. Thank you. Okay. Very good. Next one, please, Julio Cesar. She checks her email on calls all the clients in her daily leads. Okay. Great. Great. Mm -hmm. She calls, right? Calls. Mm -hmm. Very good. Now let's see Candy, please. Next. Candy? Uh, I I really I really know my book. Uh I I really only only but can you access to the platform? Do you have your manual? Yeah. Oh, okay. Then the last part, uh it was uh one second, just let me see. I don't read. Really... Okay, let me see. Oh. Si se mira la pantalla? No sí. sé si lo agarró completo. Okay. Here we've yes. got this. Here we've got this. Okay. It yes. says um, her email and calls all the clients in her daily list. Ahora, la que continúa acá, 
Candy. Lisa and Claudia. Uh -huh. eh, ¿Cuál de work? estos verbos? Go with Dominic. Go, are, uh, is, I mean, everybody work. agrees? Yeah, work. I agree with her. Work. Work. Wow, work. yeah. Work. 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 Okay, thank you, Candy. Thank you. Then the correct verb over there is work. work. Lisa work. and Claudia work with work Dominique. With Dominique. With Excellent. Dominique. Thank you very much, Candy. Now, let's see, Carol. The last one. They, they have to to go they have to go to have they go they go to base form right they go, they go to la actividad completa es have lunch verdad they go to have lunch together okay okay what time do they have lunch we don't know we don't know right it says only lunch together but what time does dominique live home i'm sorry live work at 4 p.m she lives she lives work at 4 p.m why because Okay. A ver, digamos completa esta oración. They, they go to have they go to have lunch, have lunch together, together at, at 4 p.m. No, they, they, they go, go to have lunch, have lunch together. together. Period, right? They have I mean oh. they go to have lunch together. And it ends, oh, right? Y de ahí empieza la otra oración. Ah, uh -huh. okay. Uh -huh. The next sentence. They go, they go so to have go lunch home. together. At 4 p.m., Dominique, Dominique goes, goes home. home. Goes home. Okay. Home, Very home. good. Very good. Mm -hmm. So, the time expressions que estudiamos ahora, si las vieron en todo, fue every day. Okay. Every day, once a day, twice a day, twice. una vez al día, dos veces al día, ok. Uh, sabemos every day y aprendimos in the morning, ok. In the morning. Lo mismo sería in the afternoon, ok. In the afternoon. That's a time expression. Pero en la noche ya no decimos in, decimos at night. At okay. night. At mm -hmm. night. Decimos in the evening. In the evening. Pero no decimos in the night. Decimos at night. Ok. Mañana vamos a terminar de ver esas time expressions para que nos quede más claro cuáles son con in, cuáles son con at y cuáles son con on. Porque la otra time expression que aprendimos era on Mondays, on Fridays, on any day, right? Y también aprendimos early. Early. It's another time expression. Early. early. Temprano. Right? Early. Okay, guys. I think we are off the clock now. I have to take the attendance. I'm sorry, but I have to do it. Um, just one second. And remember that the uh, session one-on-one -on -one for today is for... It was for Iris, right? It is Janet. Yes. Okay. So let me take the attendance. Let me call the roll just in a minute. Let me go there. Okay. Cuando uno lo quiere hallar más rápido y lo deja y lo dejo cabal enfrente. Okay. Amanda Graciela Pérez Orellana. Present teacher. Okay. Uh, Caleca Visaí Marinero Asensio. Present teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Here. Carol Ivette Chávez Reyes. Present. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present teacher. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. 
Present teacher. It is Marina Portillo de Reyes. Present teacher. It is Janet Barrera Herrera. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Levin Giovanni Martínez. Present teacher. Lisset del Carmen Hernández de Mismi. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. René Armando Avendaño Pineda. Uh, Reinaldo Chávez Guerra. Mr. Reinaldo, where are you? Okay, there you are. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present teacher. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanete García González. Present. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Yanet Cornejo Erazo. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, people. So now, thank you very much for being patient. And let us meet tomorrow, okay? Have a good night, everyone. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Remember to do your homework. Good night, Bye. Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Okay, see you. See you, everyone. Have a good night, teacher. See Hello, Marielos. You have a question? Do you have a question? No? Okay. No, no, no. Okay, okay. Okay, okay Levin. Ah, uh, well, no. No le pude responder a Levin. Good night, teacher. Good, good night. <laughs> <laughs> How are you? It is. Good evening. Bye. -bye. Okay. okay, do you have any question about the class or about any topic in the class? No. So, Not at the moment? No. Okay. Todo bien. Okay. Me parece, me parece bien la temática que usted está utilizando. Este, okay. Español e inglés. Yo sé que el curso pues debemos de practicar bastante el, el inglés, ¿verdad? Pero sí explica también el español, entonces vamos entendiendo. Ok. Me parece. Okay. Uh -huh. Entonces hasta ahorita no, no tengo ninguna interrogante. Todo me parece bastante bien. Ok. ¿Y usted uh -huh. hizo el, el módulo 1 con nosotros? Sí. Ok. Sí. Ok. Uh -huh. Ok. Very good. I'm so glad to be here. Remember that if you have any question, you can use the WhatsApp group. Ok. You can let okay. me know over there anything that you want. And remember to do your homework, okay? Okay, teacher, okay. Okay, okay uh -huh. then. Uh, is there any other thing I can help you with? ¿Hay alguna otra cosa en que yo le pueda ayudar? Um, no, no. Creo que no. no. Not at the moment. Okay, no. then my pleasure to meet you, Iris. So, um, Thank you very much for staying with me this two minutes. Okay. Hey, teacher. And have a good gracias. night. Gracias, gracias, teacher. Okay. Este, y sí, yo sé que cualquier duda y todo, no dudo en consultar. Okay. Y sé que todos son, bueno, bien atentos a responder a cualquier consulta que nosotros tengamos. En especial Great. a usted. Ah, gracias. gracias. Okay, teacher. then. Have a good okay. night. Good night. See you Bye. tomorrow. See you.